看前方啊，这是我见过山西最荒凉的村子，五千人一千来间房全部废弃掉了。你看现在山西的太阳啊，我跟你说，就这每天很多人还喊呢啊，要把什么各省的太阳踢到山西，山西人都快被晒死了，还踢太阳呢。但是这到底是怎么回事呢？今天呢，跟我去探一探啊。我也是第一次来山西大同，见识到了戈壁荒漠是什么样的。据说呢，这个村子还是一座千年古村，这就是位于云州区北部三十公里处的西团布村。据说在一九八九年的一个夜晚，整个村子一夜之间全部搬空，成为一座鬼村。不知道是干什么的，好深好深呀、啊！但是令人意想不到的就是，在这荒村之上呢。竟然有一座寺庙，这背后到底有什么样的故事呢？这个村子呢，现在已经没有路可走了，因为一九八九年的时候，一夜之间全部搬走了。这条河像河道一样的冲击过的地方啊，这个就是丁玲笔下所描述的太阳照在三干河上那个三干河的一条支流啊，从山上流下来的水，看这个情况那边被堵了。这么庞大的无人村，我还是第一次见，感觉有点庞贝遗址的意思。今天我打了把伞啊，现在天气虽然真是这个紫外线真能把你晒熟了。这个可能就是当年的河道啊，你看那边还有座小石桥，看到没有？仅留下了残垣断壁，这个挺奇怪的。这个桥当年到底是干嘛的呢？看这秒啊，那个建筑是个什么？好像一个墓啊，真的看起来非常的恐怖啊！咱们过去看一看啊，这是个什么东西啊？这废弃三十来年的村子，我还是第一次看。来到跟前了，这是不是个墓呢？从这里看一看啊，好黑呀、啊，不像墓。空的里面什么都没有。我去，还有一双鞋，这八几年的鞋了，八九年的鞋。我就查一查这边有没有逃犯没被抓住呢 ？Hello， anyone here？ 是，什么都没有，大家看见了吧？这草偏偏长在门口，进不去了。算了，咱们看更。有意思的吧，这像一个大河滩一样啊，感觉像草坪一样。哎，我跟你说，今天我带着这个手电啊，这是乌金做的，还有防身的作用。但这个东西一旦遇到这样危险的情况下，如果你把它扔掉的话，那就完蛋了，成了敌人对付我们的利器了。所以这个只能握在手中，跟万一遇到危险和敌人搏斗。看那边那个东西，那应该是早以前废弃的一个水泥厂。咱们进去看一看啊，这个水泥厂可能废弃有三十几年了，呃，蛮恐怖的。看里面黑漆漆的，我先冒险进去一下。因为其实这个天气呢，我本来上午就来了，我算了一下，这个云彩刚好能遮住点，我就这个点来了。现在是下午两点半。我刚刚听到了一声这个猪猪叫声啊，这里好像有野猪了，这个相当危险。这里，看这个黑漆漆的地方，也挺恐怖的，不知道有多深，但是还要去探一下。这边还有瓶酒哎，壶酒，嘿，不管有什么危险，一定要探一下。Hello。啊，你们黑啊！我跟你说实话啊，我看这个东西，我人内心非常的在颤抖啊！我看哇，里面如此的实哎，有人没有？这里关键是别碰到逃犯的 OK， 或者是有野猪之类的。哇，这湿漉漉的是怎么回事
，这两天也没下雨啊。非常害怕。Hello， 阿尼曼耶，进来，进来探一下。哎呦我去！这个是很多垃圾，有人在这里住过。操，阴森森，真一股臭味。别碰到什么东西啊！打扰了啊，打扰了啊！哎呀，行，这里面到处都是水呢，这什么东西啊？还很硬邦邦的。通风口，看来这真是个专业。最后一口进去看一下，咱就撤了。嗯。哇，动物的脚印啊 ！Hello， 看见没？动物的粪便。这里有一些，哎，这吧，这吧，这吧，什么都没有，哎，不过挺阴森。其实这个东西啊，说实话，它还是个文物保护单位，呃，据说是是文物保护单位啊，但是有什么文保碑找不到。这个村子有一千来年的历史了，还有一段城墙，还有一段古城墙啊，城堡的墙啊，不是长城的墙啊。这个古城墙呢，应该就在这个堡里面，它是明英宗时候建的。咱们先从这个上面看一下，这几孔窑洞，这奇怪啊，这个地方很多有被烧的这种痕迹，这是怎么回事啊？谁没事干跑来烧这种东西？哎呀，令人费解。Hello， 没有一个人，看看回应我的只有大山，那个叫六岭山啊。哇。这些窑洞都坍塌了，看看，这都是水泥厂烧砖的窑洞，真庞大呀！看见，找到没有？西团堡大队水泥厂，是个水泥厂，我说的没错吧？已经已经空无一人了，工业废墟啊！这废墟也可以的，虽然是可能是八十年代建的。但是你看看，颇有工兵厂的特色啊，非常的震撼。这个没什么看的，只不过上面那个顶子很特别啊。这里因为我看到有很多的火山石，这里不知道为什么会有火山石。哎、哦，你看那个顶子，看到没有？是不是很特别这种顶子？这边也是。咱们来这头看看当年的房子。哇！这是藏宝洞吗？这是。行，咱们从这头看看这些窑洞，看看遗留下来什么证据吗？可以给咱们提供一下，了解一下当年的历史。看看，是当年的墙权、壁画。哇，那是谁了？梁山伯和祝英台吗？这一看就是。三口之家啊，两扇板，祝英台，这个洞里也有壁画哎，啊，这当年这个壁画做的确实可以的啊，这么多年了，三十几年了，你看看，八九年到现在，是不是三十几年了？好呀，颜色还没怎么退，那边这一排排倒作坊啊，这应该是一个院子。但是可惜啊，这个院子应该当年是一个老财主的院子，什么都没有了。奇怪，那边三孔窑洞要比这边建的高出一头，这是什么原因呢？去那个豪华的窑洞去看一看。这边听说以前还有学校啊，什么都有。看这种黑色的石头，这就是火山石啊。这里为什么要火山石呢？可能跟大同那个火山有关。看当年的窑洞啊，这里还是落地窗，看到没有？从这儿直接上了炕了。哇，果然不一般哎！啊，这里有很多的，嗯，题字啊。这是两个人的爱情说的。和我在这里亲过一次
，这些小孩现在应该都长大了，不知道现在看到这些字会怎么想。这里是天堂，哇，这是什么？《红楼梦》吗？嗯，不知道是什么。咱们看这边，这边又是梁山伯和祝英台。好像当年人们非常喜欢这个梁山伯和祝英台，看见没？到处贴的都是这个，逢年过节都会贴这个。重点来了啊！看那个《荒村版砍玄门》，这是个网红打卡地啊，很多人可能不知道。虽然很荒，但这个地方是由于宣传不及时，没有宣传出去啊。其实这个门还是很牛的，拍照打卡，你如果航拍的话，会很漂亮的。既然没人来此打卡，我就来这里先打个卡了。看一看，荒村白砍玄门啊！我看这里的倒像一个城墙哎，这不会不会就是当年的那个城墙呢？但是也不可能，不可能建在村子中间哎，这就是砍玄门啊！看山上那座庙，看到没有？远处，现在还有一个道长来那，来那里修行了啊！这个具体什么原因我不太清楚，我只能给出一个猜测。那个庙好像据说是村民集资修的。这个村子为什么会变得空无一人呢？就算搬迁，也需要耗费很大的人力财力。就是因为1989年的时候呢，这里发生了 6.1 级的地震，村民呢连夜搬离。而连夜搬离的另一个原因呢，就是当时的震中呢就在这个村子的附近，而更不幸的是，他们迁村呢离这里仅有一公里，但是在1999年的话，又发生了 5.6 级的地震，这是后来的村子，现在已经变得残破不堪，据说已经没有几户人住了。这是我在这里持续拍摄两天时间内，终于看到的一户放羊的人。而除了地震呢，这里还有一个荒废的更神奇的原因呢，就是跟这座寺庙有关。看一看，无法形容的荒凉啊！看到没有？一眼望不到头，全部都是这种窑洞。村子中间还有这么一条深沟啊，不知道会不会是当年地震留下的沟？这一排排的是什么东西？非常的奇怪啊！似房非房，你们能理解吗？嗨，我沿着那个河道一路走下来，我是来看看这个小学，没想到这里还有个台阶儿。哦，这不是台阶啊，我以为是个台阶，原来这是河潮，就是往下顺水的一个闸门，应该当年。这边应该是当年的小学，看看，已经全部垮塌，空无一人了啊，种了玉米了。说明还有人在这里种地，荒无人烟了，就是这情况了。我也不知道从哪回去了。我还是决定上山呢，看一下那个寺庙，把这个故事讲完整一些。这面有个神秘的洞啊，不知道是干什么的，好深好深呀、啊。我很想进去探一下里面到底是什么，看看啊！太好上去了，这边有好多的马蜂，拉下这个草。哇！洞内，哇，深不见底啊！只可惜不太好上去了，这边，这边是个沟，算了，没法上去。哎，很多人说呢，这里的房子可能不够一千间，但是我可以告诉你们，我从这是最西边走，这里边沿山的房子已经数不清楚了。最后呢，终于在山腰上的一处地方发现了这座寺庙啊。据说当时呢是有这么一个故事的存在，因为呢当地的村民可能惹怒了山神，于是才有了第一次地震。后来呢，村民给山神立了一个碑，但是有意思的是什么呢？这块碑呢，居然后来被人偷走了
。后来有人怀疑呢，第二次地震也许就是可能因为碑丢了的原因。后来呢，村民可能集资建了这座庙，不过这些我绝对是不会相信的。但是在极缺水的这里呢，却有一口井，据说常年不干，有一条龙守护着。这个故事呢，听起来确实是十分的神奇。村民虔诚的信仰。他们希望通过寺庙能够庇佑自己，但是在经历了这么多事情之后呢？这些我肯定不会相信。我只知道求佛不如去求自己。看那边啊，跟深沟里居然有这么大规模的教堂，哥特式的，真漂亮啊！但是呢，晚上一定非常的恐怖啊！咱们下去看一看啊。这个据说以前是个沉，以前成了个沉降区了。这块应该早以前建堂不是教堂不是建在沟里的，建在沟里肯定会被淹掉了。这面以前是村子，啊，村子现在搬到上面去了，看见，整个成了沉降区了。咱们现在从这里找条路下去。你们知道废弃的教堂里面到底有多不可怕吗？其实呢，英国的皇室成员都是葬在教堂的下面，伊丽莎白女王二世呢就是葬在温莎堡乔治教堂的下面。而这个教堂呢，就是位于太原郊区的一处废弃教堂。由于教堂底下呢有埋葬人的习惯，所以呢，有的教堂呢会发出一种恶臭。这里呢，晚上一时无人敢来。但这次的探险呢，确实让我感觉到心里面有点后怕。有很多年轻人啊来这里玩，能不能找到路？从这面有条路，好像能下到下面去。我刚看有人从这里下去了。这个路是有点陡啊，不建议老年人过来玩。现在外面的气温大概有三十八度左右。哎呀，这面就有点陡了，是我们这种老年人能走的吧？没想到还挺轻松就到达了这个教堂下面。哇，上面应该画的圣母玛利亚，好漂亮。有点曝光啊，今天。这个光线太好了，这是纯哥特式的建筑，上面应该是耶稣，我看错了，看成圣母玛利亚了，圣心殿圣。这个呢，据说建于一九二一年，这有整整一百多零零三年的历史啊。还有两个翻斗车，看来这是准备施工翻修来着，翻修也没人管了现在。哦，这边还有监控，草太高了，过不去。来这边先转，哇，这种的灰砖建堂啊，教堂啊，很有一种神秘感。不知道这里有没有地宫啊？不，说实话呢，地宫是肯定是有很多的棺材啊。像伊丽莎白二世，他就葬在那个教堂的下面啊。他们很多皇室成员都喜欢葬在教堂下面，而且还容易发出恶臭。这圆形的窗户。看看那罗马柱，哇，真是好神秘啊，给人一种非常强烈的冲击感。这是艺术品啊，这已经不再是什么，哇，确实好看。从这上面目测，可能有四层，上面还有个大喇叭，正在保护啊这个建筑啊。现在进这个教堂去看一下，里面还有人在拍照，成了网红打卡地了。教堂的里面，看看是什么样的。啊，一座土鸦，面积并不大，看来是准备修复，还有好多机器设备。这个下面的坑，一个一个的，应该这就以前放棺材的地方。你听说以前还放了好多棺材，那现在没有了。这里的环境呢，确实让人感到十分的压抑。我想着地下这么多的棺材，修女每天定然打开这扇窗户透气。而这样的教堂肯定没有伊丽莎白所葬的教堂豪华，因为这下面的棺材可能并不是橡木的。我们现在上这个二楼去看一下，这个二楼现在是目前有一块木板已经没有了，所以呢，不要模仿，比较危险。好，木板已经，这有一百来年的木板，太可能了。啊，这个梯子可以直通到四楼。一会儿咱们试着爬一爬这个楼梯，能不能？二楼上来了，还是挺危险的这个二楼。哎，二楼上来就是这个样子。
其实啊，他这个意思并不大。看看早晨的教堂是什么样子，我也是第一次进来见这种教堂，很薄啊，像一纸片一样的教堂，有很多的图呀。小孩子们来这里 cosplay， 没什么东西，基本能看见对面的大坡。看这两个大柱子是直通四楼的，这两个最大。哇，看看有一扇百叶窗，叫百叶窗。其实有时候搞不懂外国人的思想到底是什么样的啊！你像这样的窗户又怎么去打开呢？我们来看一看这个钢梯到底是什么样的，能不能上去？究竟上去干什么？看着这个近百年的铁梯啊，是让人感觉到既害怕又敬畏。我猜想呢，有可能就是有人从这里。爬到钟楼，然后去敲响钟声，而我又想起了巴黎圣母院那个敲钟人卡西莫多啊，命运真是非常的悲惨。想当年这里应该也有敲钟人这面还有几孔废弃的窑洞，应该就是当年传教士住的地方，因为教堂是做礼拜的，并不是住人的地方。看看，妈呀，草比人都高，这就是当年传教士们住的地方，现在也不好进去了，杂草丛生